Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kya hona chan bhai? Alhamdulillah rabbil alameen. Kuni kya mona chan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kya bhai kya ashte? Ustad ashte? Na, assalamu alaikum khayal chalo na jay shomoy hai gya chhe. To aami ya konekta message dhe chan bhai ki. ठीक है सर धीरे धीरे मैं सर को जॉन कर जब सलाम आलिकुम अल्लाह बरकत हो जब मतलब यहाँ से ना अपनी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाही बरकत जी वज़न अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसी अपनी पहली की अटेंडेंस तो नहीं बना जॉन कर सलाम खाते उसका आपने السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته كما نشوف استاذ اتكي اسي الحمد لله استاذ متوتي اا سبحان الله الله تعالى 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 شفت استاذ دان كرون امين باكون باير باتا اتش بود اوشود كده كده হচ্ছে তাই না استاذ باتا اوشود اي اوشود খাওয়া হচ্ছে আচ্ছা اوشود খাওয়া হচ্ছে তো বাংলা মতে পাড়া ফেলতে সময় লাগবে আরো এমনি কি মানে হাঁটা চলা তো করতে পারছেন না বুঝা না 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 হাঁটা চলা করে এখন হচ্ছে না প্লাস্টার করার পরে বোঝা যাবে দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ওস্তাদ আমরা কথা বাড়াবো না ইনশাআল্লাহ আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে শেষ করে দেব তো দুই জাস্ট একটি কথা আজকে আমাদের লেসন 2 আজকে দার্স হবে আমি একটু শেয়ার করি স্ক্রিনটা घुमटुम कम क्लस तो यह क्लस आज के रविवार सेकेंड क्लस मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि पर पांच टी क्लस इनशाला शुक्रवार पर प्रथम परीक्षा सेनलैने सबा के लिंक दिए दीब चौबीस घंटा परीक्षा खोला थकबे अपनारा परीक्षा दीबें और पास मार्क हो सत्तर हाँ सत्तर पार्सेंट पे 
তারপরে আমাদের হয়তো সাতটা দুটি করে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ তো শনি বুধ শনি বুধ আশা করছি মার্চের ষোলো তারিখের দিকে ইনশাল্লাহ আমাদের সর্বশেষ ক্লাস হবে তারপরে তৃতীয় পরীক্ষা হবে তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ যারা সমস্ত পরীক্ষা পাস করবেন তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে আর যারা ভালো করবেন তাদেরকে ইনশাল্লাহ আমরা পুরস্কার ব্যবস্থা করব আর রমাদান বোধ হয় এপ্রিলের তিন তারিখের দিকে না তো আসলে আসলে আমরা সেটাই আমাদের উদ্দেশ্যে শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ তো সবাই এটা শিডিউলটা ফলো করবেন আর আজকে আমাদের ক্লাস হবে আজকে বোধ হয় সেকেন্ড লেসন তো সেটা হবে আমাদের লেসনটা আমি আগে দিয়েছিলাম পিডিএফ গ্রুপ পিডিএফ এ সেটা আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন তো ইলমুদ দেওয়ার সূচনা তো আমি আর কথা পাঠাবো না আমরা ওস্তাদকে বলবো দাঁড় শুরু করার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বা'দ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله زبط بشون شاء الله سبحانه وتعالى الدنيا ديني عما دركي جوتا شومي شستو ركي দাওয়া কোর্সের দ্বিতীয় ক্লাসে অংশগ্রহণ করার তাফিক দিয়েছেন সে আল্লাহর দরবারে আমরা সুতিরা জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রেরণাবি রাহমাতুল আলমিন সাইদুল আম্বিয়াউল মুরসালিন নবীন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের প্রতি তার সাবিক রাম তাবিন তাবিন এবং শেষ দিবস পর্যন্ত আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সেটা হলো আওয়ার সূচনা আওয়া বলতে কি তো এল মানে এর একটি অর্থ হলো জ্ঞান তো এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে শাস্ত্র বিষয় তো এখানে উদ্দেশ্য হলো এল মুদ্দাওয়ার সূচনা মানে এই যে একটা এই শাস্ত্র বিষয় ভিত্তিক কিতাবাদি লিখিত হওয়া নীতিমালা প্রণয়ন হওয়া কিভাবে নিয়ম পদ্ধতি দায়ীদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিতাবাদি লেখার যে সূচনা কোথায় থেকে হয়েছে এটা নিয়ে আসলে মেন আলোচনা আর এই প্রসঙ্গে এই জন্য তো মেন দাওয়া যে বিষয়টা দাওয়া আল্লাহ প্রতি আহ্বান করা দাওয়াত দেওয়া সেটা তো আদম সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে এটা চলে এসেছে তো এটা এখানে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আদম আলাহ সাল্লাম থেকে নিয়ে নুহ আলাহ সাল্লাম 
অতঃপর অসংক নবী রাসূলের আগমনের ভিত্তিতে যারা দাওয়াত কাজ করে গেছে করে গেছেন তারা সমস্ত নবী রাসূল গনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে গেছেন তারপর আমাদের নবী বিশ্ব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই গুরু দায়িত্ব রিসালে দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে সুচার রূপে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন আল্লাহ রিসালা তিনি कार्यक्रम चले उमर मजिद বিভিন্ন ফেতনা ফাঁসা তৈরি হতে লাগলো আলোচনা হবে বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের অনেকে এমন হলো যে তো আমলকে এলএম থেকে পৃথক করলো এলএম করলো এলএম অর্জন করলো কিন্তু আমল করলো না দিনের বিষয়ে চরম গাফলতি তৈরি হলো তো এক পর্যায়ে এমনটা হলো যে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেল ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন যে খোরাফাত কুসংস্কার ইমান আমলে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা তৈরি হলো তখনই এর মধ্যে দাওয়া দাওয়া বিষয়ে লেখনির প্রয়োজন হয় তখন থেকে ওলামাইকেরা এই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ লেখে যা থেকে এই বিষয়ে অবিহিত করেছেন উৎসাহিত করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন সঠিকভাবে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম নিত তারা বর্ণনা করেছেন এবং গুমরাহী পদগ্রস্ততা থেকে উম্মতকে সতর্ক সাবধান করেছেন আমরা আমাদের যে কিতাব যে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে যা আছে আমি এটা বলছি এখান থেকে পড়ছি আল্লাহ তালা মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে তারা তার ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং তার আদেশ নিষেধ পালন করবে অর্থাৎ আদেশগুলো পালন করবে নিষেধ গুলো বর্জন করবে তার উত্তম নাম ও সুচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জানবে আল্লাহ তালার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে এবং তার সুচ্চ শ্রেষ্ঠ গুণাবলী রয়েছে সে সম্পর্কে জানবে অর্থাৎ তাহি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে আল্লাহ সুমতালিয়াথের তারা যেন আমার এবাদ করে দাসত্ব করে জিন ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদ করার জন্য সৃষ্টি করেছি তো অসংখ্যের অনুসরণ করে সৃষ্টির নির্দেশ মেনে চলে তো এমনটা নয় কেবল আল্লাহর দাসত্ব আবাদ করা তো এই জন্য এখানে তাহিদ আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা জানি তাহিদ কি তিন ধরনের তাহিদ রয়েছে তাহিদ উলুহিয়া তো আল্লাহকে একমাত্র সমস্ত আবাদতের যোগ্য মনে করে সমস্ত আবাদুল কেবল আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা আমাদের যত আবাদত রয়েছে আমাদের সালাদ আমাদের জাকাত আমাদের সিয়াম মানত হাজ কুরবানি যত আবাদত রয়েছে এই আমাদের আল্লাহর ভরসা করা রজা আশা কাঙ্কা ভয় বিটি যা আছে অন্তরের আমল রয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল রয়েছে সমস্ত আমল গুলো কেবল আল্লাহর নিমিত্তে আল্লাহর জন্য সেগুলো সম্পাদন করা 
তো আরেক প্রকার তাহিদ রয়েছে তাহিদ রুবিয়া আল্লাহকে রব খালেক মালেক আল্লাহ সব কিছু পরিচালক সবার সৃষ্টি সর্বত্র আল্লাহ নির্দেশ প্রয়োগ তিনি অন্যায় হারামকে তিনি পছন্দ করেন না তো এক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র এক বিশ্বাস করা যায় আল্লাহ সব সব কিছু সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহ সবার পালন করতা আল্লাহ সব কিছু পরিচালক নিয়ন্ত্রণকারী সর্বত্র আল্লাহ তার রাজত্ব আসমান জমির রাজত্ব কেবল আল্লাহ তার রাজনী ফরিল্লাহ কেবল আর আল্লাহ জনী আসমান জমিনের রাজত্ব আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আল্লাহ সব কিছু স্রষ্টা তো ইদাবির আমরা ক্রমকারী মেয়ে আয়তে বলছেন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিশ্ব আল্লাহ তারা নিজেকে পরিচালনা করেন এটা হল তাহিদুর রুবিয়া তো আরেকটা আছে তাহিদুর আসমা ও সিফাত আমি কেন এটা বলছি তাহিদের আলোচনা কারণ এখানে আল্লাহ তালা উত্তম নাম গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কারণ তাহিদের মধ্যে মধ্যে সবই কি রয়েছে তাহিদুর আসমা ও সিফাত আল্লাহ সুমত আল্লাহর অনেকগুলো নাম রয়েছে গুণাবলী রয়েছে গুণাবলীর মাঝে যেমন আল্লাহ তালা গুণাবলী একটি গুণাবলী হচ্ছে আর রহমা দয়া করা তিনি আর রহমা দয়া করে আল্লাহ তালা সিফত বৈশিষ্ট্য আরো সিফত হলো আল গুফরান ক্ষমা করা আলমাফির ক্ষমা করা ইত্যাদি আল্লাহ তালা অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে আর সেখান থেকে আল্লাহ তালা এই নাম রয়েছে আর রহমান অতিব দয়াশীল তিনি খুবই ক্ষমাশীল ইত্যাদি আরো অনেক নাম রয়েছে হাই তো इंसान के सृष्टि कर তিনি সমস্ত মানুষকে তিনি এই বিষয়ে আদেশ করেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন হে মানব মন্ডলী হে লোক সকল ও আবুদু রব বাকুম তোমরা তোমাদের সে রবকে সে রবের আবাদত করো আর রব মানে পালন করতা প্রতিপালক প্রভু যিনি নিয়ামত রাজে দিয়ে বাংলাদেরকে কি করেন পরিচালনা করেন প্রত্যেকের যার যার যত প্রয়োজন আছে সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন যার যত ধরনের সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন রব তিনি সৃষ্টি করে আবার যাবতীয় প্রয়োজন যার যা প্রয়োজন সমস্ত প্রয়োজন তিনি মিটানে তিনি হচ্ছেন রব মন আইন নিয়ামত দানকারী পরিচালক প্রতিপালনকারী পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারো মুক্তাকি হতে পারো সত ব্যাপার একুশ নম্বর আয়াত তো যেহেতু মানুষের বিবেক আল্লাহর আবাদ সম্পর্কে নিজে নিজে জ্ঞান হাসিল করতে পারে না শিক্ষক বা উস্তাদ ছাড়া আল্লাহ হুকুম আহকাম বিধি নিষেধ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে নিজে নিজে শিখে নিতে পারে না তাই আল্লাহ তালা তাদের জন্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন নাজির করেছেন গাইডবুক হিসেবে আসমানি কিতাব একতা বয়ান করার জন্য যে আল্লাহ তাদেরকে যে কেন সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা জেনে বুঝে আল্লাহর আবাদত করতে পারে এবং জেনে বুঝে তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তারা বিরত থাকতে পারে অতএব রাসুলগণ হচ্ছেন সৃষ্টি কুলের হেদায়তের নির্দেশনা দানকারী তারা সঠিক পথ প্রদর্শনকারী 
জিনু ইনসানকে আল্লাহর নগত্য ও ইবাদতের প্রতি দায়ী বাহবানকারী হচ্ছেন তারাই তারা যে নবী রাসুল কোন জিন ইনসানকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন দাওয়াত দিয়ে গেছেন যাতে মানুষ বলতে না পারে যে আমরা জানি না আল্লাহ আমাদের কাছে কি চেয়েছেন বলতে না পারে যে মানুষজন বলতে না পারে যে আমাদের কাছে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী কেউ আসেনি তাই রাসুল পাঠিয়ে ও কিতাব নাজিল করে রাসুল আল্লাহ তালা রাসুল পাঠিয়েছেন ও কিতাব নাজিল করেছেন এই কিতাব নাজিল করে আল্লাহ মানুষের উপর হজ্জত কায়েম করেছেন হজ্জত তাই আল্লাহ তালা কিতাব পাঠিয়ে এবং রাসুল রাসুল প্রেরণ করে মানুষের উপর হজ্জত কায়েম করেছেন হজ্জত মানে দলিল কায়েম করেছেন যেন কেউ কিছু অভিযোগ করতে না পারে হে আল্লাহ আমাদের কাছে কোনো রাসুল আগমন করেনি কোনো কিতাব নাজিল হই না আমরা তো জানতে পারি বুঝিনি তাহলে আপনি কেমন ভাবে আপনি আমাদেরকে শাস্তি দিবেন যেন এটা বলতে না পারে যেন তারা হজ্য দলিল কায়েম করলেন ডকুমেন্টস এর কেউ আপত্তি করার কোনো কারো না হয় যেন এ সুযোগ কারো না থাকে কিন্তু যখন থেকে মানব জাতির মধ্যে বক্রতার সূচনা হয় তখন থেকেই তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মূলত দাওয়া ইলাল্লাহর সূচনা হয় তো দাওয়া ইলাল্লাহ আল্লাহ প্রতি দাওয়াত দেওয়া আহ্বান করা তো এর সূচনা যখন মানুষের বক্রতা তৈরি হয় তখন থেকে এটার সূচনা বা শুরু হয়েছে আল্লাহ প্রতি দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টা তো আর এমনিতে আসলে মেয়ে যে দাওয়াত যেটা আছে সাধারণভাবে দাওয়াত যেটা আছে ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করা ভালো কাজে অন্যায় নিষেধ করা সেটা আদম আলাহ সাল্লাম থেকে এসেছে অবশ্য আদম আলাহ সাল্লাম তিনি নাবি হিসাব দুনিয়াতে আসেন তার ছেলে মেয়েদেরকে তিনি ভালো কাজে আদেশ করবেন যেন অন্যায় থেকে বিরত থাকে এটা তিনি বলবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই বাস্তব ফিল্ডে তো মানুষের কাছে যে তাহিদের দাওয়াত নিয়ে গমন করা যাওয়া সেটা নুহ আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু হয়েছে আর নুহ আলাহ সাল্লামের যুগ পর্যন্ত এর আগে কোনো মূর্তি পূজা ছিল না শিরিক ছিল না সবাই তাহিদ পন্থী ছিল এই জন্য এখানে বলা হলো কিন্তু যখন থেকে মানব জাতির মধ্যে বক্রতার সূচনা হয় তখন থেকে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মূলত দাওয়া ইলাল্লাহর সূচনা হয় মানে শুরু হয় আর তা হয়েছে নুহ আলাহ সাল্লামের জামানা থেকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন নামাজের সমাজের তার সম্প্রদায় যখন সমাজের পাঁচজন সৎ লোককে কেন্দ্র করে সিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে আল্লাহর পথে ফেরানোর জন্য প্রথম রাসুল দাই হিসাবে নুহ আলাহ সাল্লামকে প্রেরণ করেন কিন্তু তারা সিরকের মধ্যে কঠিন ভাবে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং ওই সৎ লোকদের মূর্তিগুলোকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে যে কথা কোরআন কারিমে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তারা পরস্পরকে বলেছিল তারা বলল তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাগুদেরকে ইলাহাদেরকে মান তোমরা যাদের এবাদত করো তাদেরকে তোমরা বর্জন করো না ছেড়ে দিও না মূর্তির পূজা আবিষ্কারের যে মেন যে কারণ যেটা আমরা জানি ইতিহাস থেকে যে তুহার সালামের সম্প্রদায়ের নিকটে শয়তান আগমন করলো এসে বললো তোমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিল এই যেখানে আছে তারা অনেক ভালো ছিলেন নেক্কার ছিলেন আল্লাহওয়ালা ছিলেন তারা অনেক এবাদত করতেন যদি এদের ভাস্কর্য ছায়া মূর্তি তৈরি করা হয় আর এদেরকে যদি এবাদত খানার সামনে রাখা হয় স্থাপন করা হয় তাহলে 
তখনই তোমাদের এদের কথা স্মরণ হবে তোমাদের এবাদতের মনোযোগ বৃদ্ধি হবে তোমাদের এবাদতের মান মাত্রা বেড়ে যাবে এবাদত করতে তোমাদের ভালো লাগবে একথা শুনে অজ্ঞানের সময় যারা ছিল তারা মনে অনেক সুন্দর হ্যাঁ চমৎকার তো পরামর্শ হ্যাঁ এদের কথা তো স্মরণ হলে আমাদের এবাদতে আকর্ষণ বৃদ্ধি হবে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি হবে আমরা বেশি এবাদত করতে পারবো এই শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী মূলত এই পাঁচজনে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় যখন তারা ভাস্কর্য নির্মাণ করে তখন কিন্তু এদের ইবাদত করা হয়নি এক পরে যে যখন ওই যারা তখন বিদ্যমান ছিল তারা মারা গেল অতপর পরবর্তী জেনারেশন যারা তারা আগমন করলো তখন শয়তান আবার মানুষের বেশ দূরে সেখানে গিয়ে বললো তোমাদের বাবা যারা ছিলেন তারা এই মূর্তিগুলো পূজা করে আল্লাহ সান্নিধ্য লাভ করেছে অতএব তোমরা এদের পূজা করে আবাদত করো শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী কি করলো তারা এই মূর্তির পূজা শুরু করে দিল তাহলে এই যে মূর্তি পূজা তো এটা শুরু হয়েছে বারাবার এই কারণে এবং ভাস্কর্য নির্মাণের নির্মাণের মাধ্যমে মূর্তি পূজা শুরু হয় ভাস্কর্য স্মৃতি করে রাখা হ্যাঁ স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ করে স্মৃতি শুভ রেখে দেওয়া তখন থেকে কিন্তু মূর্তি পূজার সূচনা হয়েছে পৃথিবীতে যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ সবচেয়ে বড় জুলুম যে অন্যায় করলে তারপর তো সৎ কর্ম সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যায় জান্নাত হারাম হয়ে যায় জাহান নাম ওয়াজিব হয়ে যায় সে পাপ তখন থেকে কিন্তু শুরু হয় আল্লাহ তারা বলেন এমন কোন জাতি নেই ওমিন জাতি নেই ফিহা নাজির যাতে ভীতি প্রদর্শনকারী সতর্কারী রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা জাতির মাঝে রাসুল গিয়েছেন তাহিদে দাওয়াত নিয়ে স্রোত ফাতিরের চব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তারা আরো বলেন প্রত্যেকটা জাতির মাঝে একজন করে রাসুল পাঠিয়েছি প্রেরণ করেছি আনি আবদুল্লাহ এই মর্মে তারা যেন বলে তারা যেন দাওয়াত দেয় আনি আবুদুল্লাহ তোমরা আল্লাহর আবাদত করো অর্থাৎ তাহি তোমরা কায়ম করো ওয়াজানি বোত এবং তাহুদকে বর্জন করো আত্মাবুদ তো তাহুদ মানে সাবদিক অর্থ হচ্ছে যার মাধ্যমে বান্দা সীমা লঙ্ঘন করে যার আনুগত্য করতে গিয়ে কোরআন সুন্না বিরোধী যে কারো আনুগত্য করতে গিয়ে বান্দা সীমা লঙ্ঘন করলে সেটাকে বলা হয় তাগুতের অনুসরণ তো যার আনুগত্য করতে বান্দা সেবা লঙ্ঘন করেছে সে হচ্ছে তাগুত তো সবচেয়ে বড় তাগুত হলো শয়তান তার যত অন্যায় হয় পৃথিবী যত পাপাচার হয় সব কিছু শয়তানের নির্দেশে শয়তানের কুমন্ত্রণে মানুষ সম্পাদন করে জন্যে শয়তান হলো সমস্ত তাগুতের লিডার প্রধান তো তাগুত যারা আছে তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে কোরআন সুন্না বিরোধী কারণ নির্দেশ মানা যাবে না তখন তাগুদ হতে পারে আপনার পিতা তাগুদ হতে পারে আপনার মা তাগুদ হতে পারে আপনার স্ত্রী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আপনি দাড়ি খেটে ফেলেন হ্যাঁ আপনি দেখা যাক উনি স্বামী একটা অনুষ্ঠান চলে গেলেন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামীর মন জয় করার জন্য আপনি মগ্ন হয়ে চলাফেরা করলেন রাস্তায় বের হলেন পর পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বললেন তাহলে কিন্তু আপনি তাগুতে অনুসরণ করলেন তো বাইরের নির্দেশ মানতে গিয়ে দেখা যায় পর্দা করলো না সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য বন্ধুকে বন্ধুর মন জয় করার জন্য তো এই সবই হলো তাগুত রাসুন্না বিরোধী যাদের নির্দেশ মেনে চলা হয় আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এরা সবাই হলো তাগুত এই তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে তো আল্লাহ সুমদ আল্লাহ আরো বলছেন আগের আয়টি হলো সদ নাহাদের ছত্রিশ নম্বর আয়াত 
তোরাম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন আমি ওহি প্রেরণ করতাম ওহি নির্দেশ প্রেরণ করেছি যে আমি এছাড়া সত্য কোন ইলাহা নেই মাহবুদ নেই আল্লাহ নির্বাচিত শেষ নাবী রাসুল বা দাঁড়ি হলেন নাবী মোহাম্মদ মাধ্যমে তাকে জ্ঞান চর্চার আদেশ করেন এবং সুরা মুদ্দাসিরের প্রথম প্রথমে নির্দেশ প্রদান করেন এখানে যেটা বলা হলো এক তোরা এক তোরা বিষ্ণু রবি কালাদি হলাক এক তোরা বিষ্ণু রবি কালাদি হলাক এখানে মোট পাঁচটি আয়াত পাঁচটি আয়াত নাজিল হয় এর দ্বারা রাসুলকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার দ্বারা তিনি নাবি হন নাবি নবদ প্রাপ্ত হন এক দিয়ে নবী সাল্লাম নবদ প্রাপ্ত হন আর সুরমুদ্দাসিরের এই সাতটি আয়াত প্রথমে আজিল হয় পরে এক মেয়ের পরে নাজিল হয় এর পরবর্তীতে তো এর দ্বারা তিনি রাসুল হিসাবে প্রেরিত হন সতর্ক করা রাসুল মানে তিনি কি করবেন মানুষের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিবেন রাসুল প্রেরিত আলোকি প্রেরিত হয়েছেন প্রথমে তাকে এই মানুষের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি তাই জন্য এখানে বলা হলো এটা বলা হচ্ছে এক রান আজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে জ্ঞান চর্চার আদেশ করেন আর সোরা মুদ্দাসিরের প্রথমে ইয়াইর মুদ্দাসির কুমফাং দির এ ছাত্র আচ্ছাদিত উঠন তুলকদেরকে ভয় দেখান মানে সতর্ক সাবধান করুন জাহান নাম থেকে আল্লাহর আজাব থেকে এই সাতটি আয়াতের মাধ্যমে আমল ও দাওয়াতি কাজ শুরু নির্দেশ প্রদান করেন আচ্ছা তখন থেকে নতুন করে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা লাভ হয় লাভ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানুষের মাঝে আল্লাহর পথের দায়ী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত সমূহ পরে শোনান তাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন ও হেকমাত মুবিন <coughs> তিনি আল্লাহ সে সত্তা যিনি পাঠিয়েছেন প্রেরণ করেছেন ফিল উম্মিজিনা নিরক্ষরদের মাঝে যার নিরক্ষর যাদের অক্ষর জ্ঞান নেই লেখার জ্ঞান নেই আরব যারা ছিল কুরাইশাহদের এমনিতে পাণ্ডিত ছিল এরা মহাজ্ঞানী বড় বড় কবি ছিল তো হাজার হাজার পৃষ্ঠার কবিতা বিরাট বিরাট কবিতা মুখস্ত ছিল বিরাট মুখস্ত কি তারা অধিকারে ছিল কিন্তু এদের অক্ষর জ্ঞান ছিল না লেখি লেখার যে জ্ঞান সেটা ছিল তো লেখার জ্ঞান যাদের নেই বলে উম্মি বলে উম্মি তো তারা পরে জ্ঞান অর্জন করেন তো তিনি আল্লাহ ওই সত্তা যিনি উম্মি যারা আছে নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠালেন প্রজ্ঞা যিনি তাদেরকে হেকমা সন্ন্যাস শিক্ষা দিবেন 
যদিও তার ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহির মাঝে ছিল আল্লাহ সুমতলা সুরান আমরানের তিনি তাদের নিকটে আল্লাহর আয়াত গুলো তেলাওয়াত করেন ওই এদেরকে পবিত্র করেন পরিশুদ্ধ করেন আত্মশুদ্ধি করেন গুমরাহির মাঝে ছিল রাসাল্লাম পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে আমরা জানতে জানলাম যে তাহিদের দাওয়াত দেওয়া সেটা তো মেইন উদ্দেশ্য এটা আমরা বুঝতে পারলাম এবং এই আয়াতে আয়াত গুলো তেলাওয়াত করে এই জন্য দায়ী লাল্লা যারা এদের প্রথম কাজ হবে কোরআন আয়াত বিশুদ্ধ করা বিশুদ্ধ কোরআনের তেলাওয়াত জানা মানুষদেরকে শিক্ষা দান করা গুরুত্বপূর্ণ দেখে যায় অনেকের কোরআন তেলাওয়াত চরম অশুদ্ধ এটা লজ্জাজনক আমরা দেখা যায় অনেক কিছু আমরা প্রচার করি কোরআনের তেলাওয়াত আমাদের শুদ্ধ না কোরআন তেলাওয়াত করে আমাদের গুরুত্ব নেই তো দুই নম্বর হলো তাসকেতুনিম তাসকেতু নাস আত্মশুদ্ধি পরিশুদ্ধ করা আত্মশুদ্ধি এর অনেকগুলো ইয়ে আছে নিয়ম আছে তিমালা আছে সম্পর্কে আমার কাছে একটু বই আছে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ওনার ছেলে আব্দুল রাজাক আল বাদর তার একটি বই আছে দোষটির মূল নীতি উল্লেখ করা হয়েছে তাজকে তো নাফ আত্মশুদ্ধির নীতিমালা সম্পর্কে তাহলে ওই সাকিহিম এদেরকে তিনি পবিত্র করবেন ওই আল্লি মুহমুল কিতাব ওল হেকমা কিতাব কোরআন এবং হেকমা সুন্নার শিক্ষা দিবেন এই চারটি মৌলিক কাজের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো এবং এই কাজগুলো হচ্ছে গুমরাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম আল্লাহ বলছেন যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহির মাঝে ছিল তাহলে বোঝা যায় এই চারটি মৌলিক কাজ করার মাধ্যমে উম্মত সাহাবে কেরাম গুমরাহি থেকে তারা মুক্তি পেয়েছেন তাহিদের পাশাপাশি এই চারটি কাজ মৌলিক কাজ যার দ্বারা মানুষ গুমরাহি থেকে মুক্তি পেয়ে হেদায়তের পথ প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ বলছেন এর দ্বারা আল্লাহ তালা মমিদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন দয়া করেছেন আচ্ছা এরপরে এখানে বলা হলো এরপর সম্মানিত সাহাবে কেরাম এর অনুসরণ করেন রাসুল সালামের যে দায়িত্ব এই দায়িত্ব তারা পালন করেন এই আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দিনের প্রচার ও প্রসারে তৎপর হন তারপর এলেন সঠিকভাবে তাদের অনুসরণকারী তা বেআইনগণ তারাও সুচারুরূপে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন অতঃপর তাদের অনুসরণ করলেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগের পর যুগ হ্যাঁ বিভিন্ন তাবেইন তাবে তাবেইন বিশিষ্ট ইমাম যারা আছে ইমামগঞ্জ যারা আছে দা ইলাল্লাহ যারা আছে তারা ইসলামের প্রচার করলেন এবং প্রত্যেক মোবাল্লেক দিনে তাবলিক করলেন এরপর এলো মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক মানে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটল যারা উক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ বিনষ্ট করলো নাবির রাসুলদের যে নীতিমালা ছিল সাহাবিক রাম যে সুন্দর সুনিপুণ নিয়ম ছিল বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো তারা বিনষ্ট নষ্ট করলো এ সকল ওয়াজিব বিষয়ের অনেক কিছু থেকে গাফেল হয়ে গেল মানে মেন যে দায়িত্ব যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন সাহাবিক রাম যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন তার থেকেও গাফেল হয়ে গেল অনেক কিছু থেকে গাফেল হয়ে গেল উদাসীন হয়ে গেল তাদের থেকে একদল বের হলো যারা এলএম থেকে আমলকে পৃথক করে নিল দিল 
এলএম অর্জন করলে আমল লাগবে না বা আমল করলে শুধু আমলই করবে এলএম এর এলএম অর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই আরেক দল না জেনে আমল করা শুরু করে দিল এতে দাওয়া বাধাগ্রস্ত হলো আল্লাহ পথে দাওয়াত দেওয়া এটা সমস্যাগ্রস্ত হলো বাধাগ্রস্ত হলো আর অনেক তৎপরতা আচ্ছা তার অনেক তৎপরতা মৌলিকতা ও সজীবতা হারিয়ে গেল তো দাওয়ার দাওয়ার যে তৎপরতা আছে কর্ম তৎপরতা আছে দাওয়াতি কাজ গুলো সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সবার মাঝে বিস্তার ঘটা তৎপরতা এর মৌলিকতা সজীবতা হারিয়ে গেল দাওয়ার যে সৌন্দর্য সবার মাঝে দাওয়ার যে একটা সজীবতা ছিল সেটা হারিয়ে গেল বিশেষ করে ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তির পর তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে অতপর কতিপয় মুসলমান তাদের গাফলতি থেকে সতর্ক হয় তাদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদের ভয়াবহতা আজ করতে পারে ফলে এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে দাওয়াতি কাজের প্রচেষ্টা শুরু হয় তখন প্রয়োজন হয় একটি বিদ্যার যা এলম দাওয়া নামে পরিচয় লাভ করে তাহলে তখন সাহাবে কেরামের আল্লাহ রসুলের পরে সাহাবে কেরাম তাহলে এক পর্যায়ে ইসলামী খেলাপ বিলুপ্তি ঘটলো তারপর মানুষের মাঝে বিচ্যুতি তৈরি হলো দাওয়াতি গাফল গাফলতি সৃষ্টি হলো এবং দাওয়া বাধাগ্রস্ত হলো তখন কি হলো এই একটি তারপর মানুষের সতর্ক সাবধান হলো একদল ওলামায় কেরাম দাওয়া থেকে তারা গভীর ভাবে তারা মনোযোগ দিলেন আত্ম নিয়োগ করলেন তখন একটি এই সঠিক নীতিবালা জানার জন্য কিতাব লেখার প্রয়োজন হলো তখন প্রয়োজন হলো একটি বিদ্যার যা এর মধ্যে আহ্বান আমি পরিচয় লাভ করে যার ভিত্তি হয় কোরআন সুন্নার সঠিক জ্ঞান ও সেদিনের অনুষ্ঠিত নীতির উপর বলেছেন মানুষের কল্যাণে লামডাল তোমরা তোমাদের বের করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে তা আমরু নবিল মারুফি তোমরা মানুষের কল্যাণ কিভাবে অর্জন করবে কিভাবে শ্রেষ্ঠ হবে তা আমরু নবিল মারুফ তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে আনিল মুংকার এবং তোমরা শরীয় গর্হিত অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে মিনু না বিল্লা এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখবে ইমান আনয়ন করবে সুরা আল ইমরান একশো দশ নম্বর আয়াত তারপর দাওয়াতের উপর বিভিন্ন কিতাব রচনা করা হয় অতপর আরো অন্যান্য কিতাব কি রচনা করা হয় দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় যা বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের নামে পরিচয় লাভ করে আর তখন এই ইলমি দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা আর সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে কেননা দাওয়াতি কাজের নীতির ক্ষেত্রে কতিপয় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তার মূল নীতির মধ্যে এটি ধরা পড়ে পদ্ধতি উপকরণের ক্ষেত্রে ভুল ও দুর্বলতা ধরা পড়ে আচ্ছা তো এই যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কি দাবাদি লেখা হলো কেন তো দাওয়াতের ক্ষেত্রে দেখা গেল এর মূল নীতি যা সিস্টেম আছে পদ্ধতিতে সমস্যা হয়েছে ভুল ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে এই জন্য কিতাব সমূহ সংকলন করা হলো কিতাবাদি সংকলন করা যেন মানে সুন্দর সুন্দর ভাবে সুনিপুণ ভাবে সঠিক ভাবে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিতে পারে তো এটা আমাদের আজকের দার্স আজকের দার্স আমাদের এই পর্যন্ত দার্স ইনশাল্লাহ আমাদের এত পরের পর্ব আগমন করবে
জাজাক আল্লাহ খাইরেন উস্তাদ তো আজকে আমরা অনেক কিছু দাওয়াতের সূচনা সম্পর্কে জানতে পারলাম তো আমরা এখন প্রশ্ন শুরু করব তো আপনারা প্রশ্ন রেডি করেন আমাদের যারা সিস্টাররা আছেন তারা চ্যাটের মাধ্যমে প্রশ্ন করবেন লিখিতভাবে ইনশাআল্লাহ তো শেখ আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল ওই যে সূরা জুমার যে দুই নম্বর আয়াত আপনি তেলাওয়াত করেন একটু আগে এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে ওয়াই ইজাক্কিহিম তাদেরকে পবিত্র করেন এটা সময় একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন আপনি বলেছেন একটা বই আছে 10টি মূল নীতি আছে একটু যদি বলতেন এটার মানে কি শিখ থেকে বাঁচানো নাকি অন্য কিছু একটু যদি আমাদের বলতেন এই ব্যাপারে জাযাকাল্লাহ খাইরা জাযাকুম খাইরা তো তাসকে তো নাফস সমল প্রশ্ন আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো আমরা সমস্ত মুসলিমদের মুখাপে কি বর্তমানে তাসকে তো নাফস আত্মশুদ্ধি তো আত্মশুদ্ধি বলতে কি আমরা আত্মশুদ্ধি করলো অবশ্যই সে ব্যর্থ হলো যে নিজেকে কলুষিত করলো তার আত্মাকে পবিত্র করে নাই কলুষিত করেছে বলছেন হয়ে শোনো মানুষের মাঝে একটি মাংস পিন্ড মাংস টুকরা রয়েছে যখন সেটা সংশোধন হয় সব ঠিক হয়ে যায় মোহামারা লেনদেন যা আছে আল্লাহ ইবাদত সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় করলো আর যখন সে টুকরুটা বিনষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা আত্মশুদ্ধি যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহিদকে বাস্তবায়ন করা যাদের তাহিদ নেই তাদের আত্মশুদ্ধি হবে না বর্তমান আমাদের সমাজে আত্মশুদ্ধি নামে অনেক বন্ডামি হয় সেরিক বিদাত সেগুলো শেখানো হয় যার দ্বারা মানুষের আত্মারও বিনষ্ট হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরকালও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো আত্মশুদ্ধি হবে নিজের আত্মার সংশোধনের মাধ্যমে নিজের আত্মার মাঝে অনেক সময় যেমন কুপুরি শিরকি ধারণা হতে পারে আকিদা হতে হতে পারে শিরকি আকিদা সেগুলো থেকে নিজেকে পবিত্র করা আল্লাহ সম্পর্কে বাজে ধারণা করা ইমান সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় যে মুনাফিকদের যে বৈশিষ্ট্য আছে তার মুখে দাবি করে আমরা মমিন অথচ অন্তরে কুপুরি সেগুলো থেকে পবিত্র করা এমনি ভাবে তো আমার অন্তরে যত আমল আছে সেগুলো ঠিকঠাক করা আত্মা যদি ঠিক হয় যদি আমাদের আত্মাটা পরিশুদ্ধ হয় তাহলে এবাদতের সাত পাওয়া যাবে এবাদতের গুরুত্ব উপলব্ধি হবে গ্রহণাশনা জ্ঞান অর্জন করতে ভালো লাগবে তো আত্ম আত্মা পরিশুদ্ধ হলে আমাদের লেনদেন কি হয়ে যাবে লেনদেন স্বচ্ছ হবে নির্মল হবে আমাদের আমাদের লেনদেনে বেজাল থাকবে না তো আমাদের আখলাক সুন্দর হবে মহামালাত লেনদেন আখলাক সুন্দর হবে চরিত্র সুন্দর হবে এই জন্য আত্মশুদ্ধি ব্যাপক বিষয় আত্মশুদ্ধি এমন একটি বিষয় যদি এটা আমরা সবাই অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে আমাদের পরিবার সমাজ রাষ্ট্র 
সবকিছু সংশোধন হয়ে যাবে সুন্দর হয়ে যাবে যাবতীয় কর্ম আমাদের অত্যন্ত চমৎকার হয়ে যাবে কিন্তু আমরা সত্যিকার অর্থে তার কেতু নাফস পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হতে পারে পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হলে জীব পরনিন্দা মানুষের সমালোচনা করা সমাজে ফেতনা ফাঁসাদ তৈরি করা মিথ্যাচার করা খেয়ানত করা প্রতারণা করা যত ধরনের অন্যায় আছে সমস্ত অন্যায় উঠে যাবে এই জন্য এর গুরুত্ব অনেক বেশি পবিত্র আত্মার অধিকারী হলে নিজেকে ছোট মনে হবে আমি আমি সাধারণ মানুষ বিনম্র নিজে বিনম্রতা তৈরি হবে নিজে ছোট মনে হবে অহংকার দাম্ভিকতা অহমিকা আমিত্ব এটা চলে যাবে সম্পদের অহংকার জ্ঞানের অহংকার প্রভাব প্রতিপত্তির অহংকার তারপর ক্ষমতার অহংকার যা আছে এগুলো দূর হয়ে যাবে এই জন্য সাহাবেকেরাম তারা ছিলেন পবিত্র আত্মার অধিকারী তাই তারা মনে করতেন আমি তো অনেকগুলো পাপি না জানি আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম এটা সাহাবেকের রামের নিয়ম ছিল তাদের অভ্যাস ছিল তাদের আত্মাটা এতই পবিত্র হয়েছিল তারা দিনের জন্য ইসলামের জন্য সর্বস্ব তারা বিলিয়ে দিয়েছেন তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমার সুযোগ হলে নীতি মানুষ সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে যদি আল্লাহ আমাকে শুদ্ধ এই সুস্থ করেন ভালো রাখেন ইনশাল্লাহ আজকে হয়তো আমার গলার কন্ট্রোলটা একটু কেমন জানি মনে হচ্ছে আশ্রকাইদ <laughs> দিবে <laughs> তো সাহেকের আজকে গলাটা ভালো না আমরা খুবই ঠিক দশ মিনিটের ভিতরে শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ তো আপনারা যা কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন এখন বলেছেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন নেই তারপরে ওই যে এই যে এখানে আল্লাহ সরি এখানে যে একটি সেন্টেন্স আছে তাই রসুল পাঠিয়ে ও কিতাব নাজিল করেন আল্লাহ মানুষের উপরে হুজ্জুত কায়েম করেছেন যেমন বলছেন বলছেন সাবধান করবেন কেন রসুল রাসুল প্রেরণের পর যেন মানুষের কোন হজ্জত না থাকে কোন দলিল কায়েম যেন কিছু যেন উত্থাপন করতে না পারে হে আল্লাহ আমাদের কাছে রাসুল আগমন করেননি যেমন এমন কোন এই অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ সাল্লা রাসুল পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন রাসুল পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন সাবধান করেছেন জান্নাতের এই ইমান গ্রহণের সুসংবাদ তারা দিয়ে গেছেন ইমান আনয়ন করলে আল্লাহ ইবাদত করলে আমল আখলাক সুন্দর করলে বিরাট উপকার রয়েছে 
দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা রয়েছে তারা এটা বর্ণনা করে গেছেন আর যারা ইমান আনবে না সেরি করবে কুফুরি করবে অন্যায় অপরাধ করবে তাদের বিরাট শাস্ত্রীর কথা তারা বলে গেছেন যেন মানুষ আল্লাহ কাছে বলতে না পারে হ্যাঁ আল্লাহ আমরা তো জানতাম না আমি না জেনে অন্যায়গুলো করেছি এটা হলো হজ কায়েম করা জ্ঞানী না তবে আমরা ইউটিউব ফেসবুকে যে ভিডিও গুলো শেয়ার করে থাকি তো দেখা যায় যে অনেক শেখ আছে যারা একটু সেগুলো কি শেয়ার করা যাবে এক কথায় এটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি বলছিলেন নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে অত কথা ক্লিয়ার হয়নি তো বাইরে প্রশ্ন বোধ হয় এটা যে শাইক যারা আছে তারা আলোচনা করেন আলোচনা করতে কিছু ভুল হয়ে যায় শাইকদের কিছু আলোচনা মাঝে মধ্যে একটু ভুল হয়ে যায় তাদের আলোচনা প্রচার করা যাবে কিনা তো প্রথমত আমাদের খেয়াল করতে হবে আমি যাদের আলোচনা শেয়ার করছি বিরুদ্ধে গেল অনেকে দেখা যায় আমরা ওই না জেনে না বুঝে অমুক্ত বক্তা কি বললো কি না পাগলামি করলো এসব খুব প্রচার করি অথচ এই যে আমরা তার পাগলামি যে বক্তারা যারা বিদাতি শিরিকি কথাবার্তা সেটা প্রচার করলাম একশো জন পাঁচশো জন প্রচার করলাম এর পরিবর্তে আমরা যদি এ করতাম কুরানা বিধি পাঁচশো পাঁচশো সাহিকদের যে আলোচনা আছে সেগুলো আমরা প্রচার করতাম তাহলে কুরানা বিধি পাঁচশোটা কি আলোচনা শেয়ার হচ্ছে মানুষ জানলো মানুষ তো অজ্ঞ অজ্ঞ জাহেল মূর্খ তো সেগুলো না করে আমরা দেখা যায় ওই হাসি তামাশার জন্য তাহিরি অমুক তমুকের আলোচনা গুলোকে আমরা শেয়ার করতেছি এগুলো আমাদের অজ্ঞতা এগুলো আমাদের অজ্ঞতা আর 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 যেটা আছে শূন্য ভিত্তি যারা শাহিক মাসাহি যারা আছেন ওলামাইকেরা তো তাদের আলোচনা তো অবশ্যই আমরা শেয়ার করব আর এক্ষেত্রে যদি কোনো আলোচনা একটা ভুল হয়ে যায় অন্য ওলামাইকেরা তারা বলেন যে না এই মাসালা রেফাত সঠিক নয় তাহলে এটা আমরা ডিলেট করে দেব যদি এটা বাস্তবে বিশুদ্ধ না হয় এমন কিছু আলোচনা হয় আমাদের কারো কারোর মধ্য থেকে আছে দেখা যায় এগুলো ভুল তো মানুষ ভুল হবে শুদ্ধ হবে ভুল হবে এটা মিলেই ভুল হলে সংশোধন করে নেবে এটা আমাদের কাজ হবে আল্লাহর জন্য দিনের জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের ভুল হলে সেগুলো আমরা ঠিক করে নেব নিজেকে সংশোধন করে নেব এটাই হবে আলে উলামা এবং তাহিদ আজি মুসলিমদের কাজ আমার একটি প্রশ্ন গত ক্লাসে উত্তর দেওয়া হয়নি আজকে উত্তর দেওয়ার কথা আমার প্রশ্নটি হচ্ছে একজন দায়ী দাওয়াতি কাজের জন্য কতটুকু যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন আমাদের তো বোধহয় এরপর একটা ক্লাস আসছে সামনে তারপরে সাহেব যদি আপনি সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হতো আমি আসলে বিষয়ে উত্তর দিয়েছি তথাপি বলছি আল্লাহ সুমদ কোরআন কারিমে বলছেন তুমি ওই বিষয়ের পেছনে পড়ো না ওই বিষয়ের অনুসরণ করো না তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই আল্লাহ সুমত যে সকল বিষয় হারাম করেছেন এর মাঝে কি বিষয় হলো ওয়ান তাকুল আল্লাহ মালা তা আলামুন 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون ناجني الله بيشو كسب كسب الله شرك الله ترى حرام كرتين وني قل حرام حرام من بيجي أتاك تي حرام الله بيشو ناجني كتا بولا وإمام بخاري صحيح بخاري تو أدعي توري كرتين وعلى من هو لا إله إلا الله سورة محمد يونس نمبر آيات بيجيان ورجون كورو جه الله سر شفتو كن إلهه نيم عبود نيم Imam Bukhari Rahim Allah So, in this ayat, the Bible is written in the Bible and 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 the Bible is written in the Bible अल्लाह रसूल बोलते हैं तुमरा पहुँचे दाल आमर पक्को थे के रसूले पक्को थे के ऐताश अन्य बाल लेगो अमी पूर्वे बोले ची आदेश आवश्यक पहुँचाते होंगे अन्य रसूले पक्को थे के है ना दूसरी ये जहाँ लो सम्मान आवार स्वर्ग तो करा हो जाए रसूले पक्को थे के रसूले पक्को देश सरियो देश जैसे एक टी आयत हो सामान्य टी विधान जान लो शेड अमरा पहुँचा करो ताले सामान्य एक टी जो दमरा जानी शेड अमरा पहुँचा करो तो जेटा अमरा पहुँचा करो शेड जेने बोझे इस पोस्ट और धारण में के शेड अमरा बोल बो जी विश्व एक ज्ञान ने शेगुला अमरा पहुँचा करो बना दीने नामे गुलो जी पहुँचा को الله سبحانه وتعالى من كذب عليه متعمدا فليتبع وأما قعده من النار جاءت من بيشوف إيش كور ميتة إيش كور ميتة ميتة كوتا بقول بي ميتة كوتا بقول له ميتة هذه بروشار كول له ميتة دعوة ديله ناجين رسول الله كيسو تالي ديله تقول إيش جنو تأتي كنا جهان نم باني يعني نعوذ بالله من ذلك تو إجون نه أمرا جت أي بروشار كوري دعوة ديد ये विषय ज्ञान और दोनों कराऊँ चित अपना सामान एक टी विषय जाना तो अल आपने शेटे प्रचार करूँ आपने जरा जाने कॉम्बिशन हम रस्सो भाई जानी और तो ऐसा तो जानी जे सलात करते हो बे शरीक कोरा जाबे ना विदात कोरा जाबे ना उपरी कोरा जाबे ना मुनाफिक कोरा जाबे ना खराब लेन्दिन कोरा जाबे ना मित्तचर अल्लाह रसूल तो शुरू होए, शेखाज़ गुल करा जावे ना, तो इतना जितने काज जगुल आस, शेखुल हम लोगों से जाने, एरे मर्जुन करा, करा सुना किरे दोरा, ज्ञान मर्जुन करा, संता दिल के, करा सुना रालो के गोरे तुला, इतना जितने भी शोए, सामे रानो गोत्तु करा, पिता माता रोबत दो ना हुआ, मौलिक भी � अर फातुआ भी विषय जड़ा आते हैं, शिक्षित्रे आमदे सामान्य जाना था क्ले हो, छोट कोई रे फातुआ जाये बोना, फातुआ भी विषय बिन्नो, तो दाई, ऐठे लो दा, साधारण दाई जड़ा आते हैं, साधारण दाई सबाई, मर सबाई दाई लल्लो, प्रत्येक रे जार जा जाना आते हैं, शेरा प्रोसर करते होंगे, अल्लाह وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا بوجن هي ممدا قو أنفسكم وأهليكم نارا. تمرا نجدر كي بتو ما در بوري بار كي شيء جهنم ذيك باشا وركها كرو. وقودها الناس والحجارة. در إندون لكره هبي منوش يبون باتور. عليها ملائكة غلاظ في جهنم تقبي ملائكة فرست عن غلاظ كتور ريدو يرودي كاري ترى تقبي كتور ريدو يرودي كاري شدة كتين أشرة نودي كاري هبي أنتر قول هبي كتين أنتر دهيا ما يعني إيمان بورو أشرة نودي كاري لا يعصون الله ما أمرهم الله جا نريدش كربين ترى ير बेटी करूं कर बेना अल्लाह निर्देश वान्नो कर बेना अल्लाह जे आज़ाब जे 
নির্দেশ করবে তারা সেটাই করবে ওই ফালুনা মা ইউমারুন তারা যে আদেশ প্রাপ্ত হবে তারা সেটাই করবে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া এটাই হবে এদের কাজ এতে আল্লাহ বলেন এ মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও এজন্য তো আমার গন্ডির ভিতরে আমার সাধ্যের ভিতরে আমার যারা আছে আমার পরিবার প্রথমত আমার নিজেকে সংশোধন করা তারপর আমার পরিবার পরিজন আছে আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী আছে আমার স্বামী আছে বোন যারা আছেন তারপর আমার পিতা মাতা আছে ভাই বোন আছে পাশের মানুষ যারা আছে তারা আছেন এদেরকে কিভাবে বাঁচানো যায় এই চেষ্টা করতে হবে তারপর আমার গন্ডির ভিতরে আমি যতটুকু জানি সেগুলো প্রচার করব দাওয়াতে কাজ করব যত জ্ঞান অর্জন করব যত জানব ততই ইনশাল্লাহ আমরা সন্ধ্যা নীতিমালার আলোকে সেগুলো প্রচার করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে শুরু করে দাওয়াতে কাজ করা তাহলে দান করুন আমিন পরিষ্কার করে দিলে ভালো হতো ইমাম সাহাবির হেমাল্লাহ আমাদের কথাবার্তা আচার আচরণ যা আছে প্রজ্ঞাপূর্ণ যত বক্তব্য আছে যা কিছু বলি সব কোথায় আছে হাদিস আছে হাদিস আছে এই জন্য রাসুল হলো জ্ঞানের বান্ডার প্রজ্ঞা যেটা আছে এখানে কোরআন তো আছে হেকমাত কোরআন উদ্দেশ্য হবে না সুন্না উদ্দেশ্য হবে হয়তো বাড়িতে এসেছে বুখারি একটি হাদিসের ব্যাখ্যা তিনি বলছেন ইমাম ইব্রাহিম যে ঈর্ষা করা যাবে না ঈর্ষা করা মানে তো অন্যের মাঝে যে আছে সেটা নিজের মাঝে যেন লাভ হয় এমনটা কামনা করা এটাকে বলে ঈর্ষা তো এক শ্রেণী তোর মধ্যে এক শ্রেণী হলো যাকে আলাদা সম্পদ দিলেন অর্ডার সম্পদ দিলেন এবং ন্যায়ের পথে হকের পথে বে করা তাফি দান দান করেছেন উনি দেখা যান উনি দেখা যায় যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ন্যায়ের পথে সঠিক পথে কোরআন সুন্নার পথে সামাজিক কল্যাণে মানুষের কল্যাণে প্রচুর বে করেন এক্ষেত্রে ঈর্ষা করা আর এক শ্রেণী হলো আলমা কারণ অন্য অন্য হাদিস এসেছে অন্য বর্ণ এসেছে মানে আল্লাহ তাকে কোরআন দিয়েছে সে কোরআন কে নিয়ে দেখা যায় সকাল সন্ধ্যা কোরআন কে নিয়ে কোরআন তেল করে তাহা যদি সলাদ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো এই জন্য হেকমা দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য হতে পারে কোরআন হইলে এর মাঝে হাদিসও আসবে কারণ কোরআনের তাফসির কি ব্যাখ্যা বিশ্বাস হাদিস ছাড়া জানা সম্ভব নয় তো হেকমার আরেকটি ইয়া হলো প্রত্যেকটা জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখে এটা হেকমা প্রজ্ঞা প্রত্যেকটা আপনার কথাবার্তা কর্মকাণ্ড যেমন হওয়া উচিত ওই রকম করা প্রত্যেকটা বিষয়কে যথাস্থানে রাখা প্রতি আপনার কর্মকাণ্ড যা আছে কথাবার্তা যেমন করা উচিত হ্যাঁ সেগুলো সেভাবে করা এটা হল প্রজ্ঞা দাওয়াত দিবেন যেমন প্রজ্ঞার সাথে যেমন যেখানে দাওয়াত দেওয়া উচিত কোরআন সুন্না নিয়মের আলোকে প্রজ্ঞার সাথে সেভাবে সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয় সেটা হেকমা তো হেকমা মানে আরেকটা অর্থ করা হয় 
যারা মানুষকে মঙ্গলবার মঙ্গলবারে বাংলাদেশ সময় ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ইন্ডিয়ান সময় ছয়টা পনেরো মিনিটে আপনার সবাই জয়েন করবেন মঙ্গলবার এবং মঙ্গলবার থেকে এক নাগাদ আমাদের পাঁচটা দিন ক্লাস চলবে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে সাহেব তাহলে আমরা শেষ করে দিই আপনি শেষ করে ফেলতে পারেন আমি দোয়া চাই সুস্থ করে দেন আচ্ছা সবার কাছে আমি সবাই দোয়া করেন সাইকের জন্য